ായിരം <laughs> നമ്മള് ഈ പ്രോഗ്രാം വഴി സ്മാർട്ട് പിക്സ് മീഡിയയുടെ സ്മാർട്ട് കോമഡി വഴി ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് മിമിക്രി കലാകാരന്മാരെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മിമിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞ കലാരൂപം ഇത്രയും ജനകീയമാകുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനങ്ങളെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിച്ച രണ്ട് പേരാണ് ഈ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞൻ നമ്പിയാരും ആദ്യത്തെ കൊമേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഡിയന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരായിരിക്കും അപ്പോൾ മിമിക്രി എന്നതിൽ ഉപരി ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പണ്ടത്തെ ആ കലകളും കൂടെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ ഒരു ചാക്യാരെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ചാക്യാരാണ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാമോ അതെ ആ ശരി അപ്പൊ ആരാ ആ ചാക്യാര് അരുൺ നടരാജ് നമസ്കാരം എന്റെ പേര് അരുൺ നടരാജ് സ്വദേശൻ കൊല്ലമാണ് സ്മാർട്ട് ഫിക്സ് മീഡിയ നടത്തുന്ന സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമേഡിയനെ തേടിയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് കോമഡി എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാനും ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇത് ഏഴെട്ട് വർഷമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി വേദികളിലും ചാനലുകളിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഇങ്ങനെയല്ല ചാക്യാരെ അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചാക്യാരാണല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാക്യാരുടെ ഒരു രൂപം വേഷം കെട്ടിയിട്ടാണ് വേദികളിലും ചാനലുകളിലും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതുവരെ എൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് ഫ്രെയിമിൽ കാണിക്കുക ശരിക്കുമുള്ള മുഖം ഫ്രെയിമിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് സ്മാർട്ട് ഫിക്സ് മീഡിയയുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സകല കലാശാല എന്നുള്ള വിനോദ് ഗുരുവായൂർ സാറിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രം വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഇരുപത് പേരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വേദിയിൽ വൺ വൺ മാൻ ഷോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് കോമഡി ചെയ്യുന്നത് ചാക്യാരായിട്ടാണ് അങ്ങന ശീലേ രസവത്സ്കൃതിക്ക് അങ്ങം മുഴുവൻ തുണയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സർവ്യാപിയാകട്ടുള്ള വസുദേവൻ ഭവാൻ വന്നിട്ട് ഹയ്യ കേമായിരിക്കണം ഈ കൂടിയിരിക്കണ ആൾക്കാരെ ഒക്കെ തന്നെ രക്ഷിക്കണം 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 എന്നാണ് ഇതിപ്പോ എന്താ പന്തം കണ്ട വിരിച്ചാഴി കണക്ക് നോക്കിക്കണ്ടല്ലോ എന്താ കഥ ഏമായിരിക്കണോ ഹൈ കേമായി പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റൊന്നല്ല ഇതിപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വൈഷമ്യം കണ്ടിട്ട് ചാക്യാർക്ക് എന്താണാവോ ഈ വേദിയിൽ കാര്യം ഒരു സംശയം ഇല്ലാതില്ലേ ഇല്ല ഇതിപ്പോ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഇണ്ടോ ഇല്ലെന്നേ ഒന്നും ഇല്ല കേമായി കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമേഡിയൻ എന്നുള്ളത് ചാക്യാർ എന്നുള്ളതാ ഒരു സത്യകഥ ഇല്ലേ അപ്പോ ഈ പരിപാടിയിലും ഇപ്പൊ ചാക്യാർക്ക് അന്യായിട്ടൊരു സ്ഥാനം ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയണത് അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റു ദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് കേരളത്തില് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫിക്സ് മീഡിയ ആണ് അവർക്ക് വലിയ ഒരു ഒന്നേണ്ട ചാക്യാർ ഒക്കെ ആയിട്ട് കേമായിരിക്കണം സ്മാർട്ട് കോമഡി എന്നുള്ള ഈ പരിപാടിയിൽ ചാക്യാർക്ക് വരാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം എന്താ കഥയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളോടെ കേട്ടോളോ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും താങ്കളെ പോലുള്ള ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ പയ്യന്മാർക്കൊന്നും തന്നെ ഈ ചാക്യാർ എന്താ ചാക്യാർ കൂത്ത് എന്താ ഈ കഥകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തനതെ കലകൾ ഒന്നും തന്നെ വശം ഇല്ലാണ്ടായി പോയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് രാജാവിനെ പോലും കളിയാക്കാനുള്ള അധികാരം ചാക്യാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കണ രാജാക്കന്മാരെയും രാജകുമാരിമാരെയൊക്കെ അടിയന രാജകുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് പൊങ്ങണ്ടല്ലോ തന്നെ അല്ല കേട്ടോ അടുത്തിരിക്കണ പകുതിയാണ് പറഞ്ഞത് ഹൈ കേമായി രാജകുമാരിമാരെയൊക്കെ അടിയൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ കൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് കൂത്തരുത് എന്നുള്ളൊരു അപേക്ഷ കൂടിയ ചാക്യാർക്കുള്ളു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റൊന്നല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം ന്യൂ ജനറേഷൻ ആൾക്കാർ അത് ഇപ്പൊ താടി വളർന്ന് വളർന്ന് മുട്ടാറായിരിക്കണ്ട വെട്ടി കളഞ്ഞോളൂ ശൗരം ചെയ്യാറില്ലേ താങ്കളുടെ നാട്ടിൽ ശൗരം ഇല്ല എന്നുണ്ടോ ഏ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മരിച്ചത് പോലും അ
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ കോമഡി തന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ പരിപാടിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് പണ്ടൊക്കെ കാരണവന്മാര് ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് മറ്റേ വെറ്റിലയില് ഇങ്ങനെ ചുണ്ണാമ്പ് തൂക്കണ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും തൂക്കണ്ട എന്തിലാ മറ്റേ മൊബൈൽ ഫോണിലാ താഴേത് മേലേക്ക് ഒരു തൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയിരിക്കണോ സർവ കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ സ്വന്തം അപ്പാപ്പ മരിച്ചു കിടന്നാൽ പോലും അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് സെൽഫി എടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളതാണ് എന്താ കമൻറ്റ് വെക്കണേ വൈ അപ്പാപ്പ പാസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് സാഡ് പതിനായിരം കമൻറ്റും പതിനായിരം ലൈക്കും അതിന് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കഥയെന്ന് ഇതിപ്പോൾ മറ്റൊരു കഥയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കേമയായിട്ടുള്ള കുട്ടി ഇരിക്കണ്ട ഏ മെലിഞ്ഞു ഉണങ്ങിയാൽ പശയായിട്ടേ ഏ ഈ കുട്ടിയെ പോലുള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ആന കണ്ടാലും ചേന കണ്ടാലും പുല്ല് കണ്ടാലും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടൊരു സെൽഫി എടുപ്പുണ്ട് ഇതല്ല രസേ ഇവരുടെ മുഖഭാവമാണ് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എന്താ അപ്പോൾ നമുക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ ഇവരുടെ വിചാരം എന്താ നവരസങ്ങളിലും മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും രസം കാണിക്കുകയാണെന്ന ചില കോച്ചുവാദം വന്നതുപോലെ ഇതൊന്നും പോരാ നാക്കെടുത്ത് വിരല് കൊണ്ട് മറ്റൊരു കാട്ടായ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ പല കാര്യ സാധ്യത്തിന് മുട്ടിയിട്ട് നിൽക്കണം ഇപ്പൊ ആണോ എന്നുള്ളൊരു നിപ്പിലാണ് കുട്ടികളുടെ നിപ്പ് ഹൈ ഇങ്ങനെ കൈയടിക്കണ്ട ഈ പുള്ളിക്കാരെ ഇതെന്തപ്പോ അയാളക്കാ പൊക്കത്തിലുള്ള ഒരു വാച്ച എടുത്ത് കൈ മേലിട്ടേക്കണതേ ഇപ്പൊ എന്താ എഴുന്ന എണീറ്റ് എന്താ കാട്ട ജീവൻ ഉണ്ടോ അത് പൊങ്ങാ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ വേണ്ട എണീക്കണ്ട അതും കൊണ്ട് പൊങ്ങണ്ട ഹൈ ആ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് ഇവരെ പോലുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് സോ ക്യൂട്ട് ഈ പേത്തലകാളി പോലുള്ള മുഖം കണ്ടിട്ട് മനോഹരി ആയിരിക്കുന്നു പിന്നെ കമന്റുകളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര ഏതമ്പലത്തിൽ അടി പോയത് പുതിയ പട്ടുപാവാടിയാണല്ലോ പുതിയ ചുരിദാറാണല്ലോ പുറകിൽ എന്ത് ആനയാണോ ചക്കയാണോ മാങ്ങയാണോ വേങ്ങയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമന്റ് അടിച്ച ആൺകുട്ടിയുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ആ ഫോട്ടോ അവിടെ കിടന്ന് ഉഴത്തളിഞ്ഞ് ചീഞ്ഞ് നാറി ചിലതി പോലെ എടുത്താൽ പോലും ഇല്ല പറഞ്ഞ ആളൊരു ലൈക്കോ കമന്റോ അടിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യമോ ആൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം ആണ് ചോദിച്ചാൽ ആകേര് പറഞ്ഞത് പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവരുടെ ശരിക്കും തനി നിറം പുറത്തറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കല്യാണ സദ്യ ഉണ്ണുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു ഉണ്ണലുണ്ട് ആരും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാറിട്ട് തോരനിട്ട് അവിയലിട്ട് ബ്ലാക്ക് മാളക്കെ ഒരു തീറ്റാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആൺകുട്ടി അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ വന്നോളൂ തിന്നോണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ഒന്നിലും തൊടില്ല ഈ വിരൽ കൊണ്ട് കാത്തായുള്ളൂ എല്ലാം തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൈ കഴുകാനൊരു പോക്കുണ്ട് കൈ കഴുകാൻ പോണ പോക്കെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ രസമാണ് ആരും ഇല്ലാന്ന് കണ്ട ടാപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആൺകുട്ടികൾ വരണ്ടത് വന്നോളോ ഇങ്ങനൊരു ആക്കുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പോക്കുണ്ടോന്ന് വെച്ചാണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ആളാണ് ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യമേ പറഞ്ഞു വരണതേ ഇദ്ദേഹം ഞാൻ ഒരു ദിവസം കാണേണ്ട ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് ഏഹ് വളരെ വേഷണവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി കടന്നു വരണത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഉള്ള ആൺകുട്ടികളെ സ്വാവ എന്താ പോ പിന്നെ സിക്സ് പാക്ക് അരിച്ചാക്ക് എടുത്ത് സിക്സ് പാക്ക് ആക്കി ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അവരെ നിപ്പോ നിപ്പാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിലെ പെൺകുട്ടി അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആള് പിന്നെ വയ്യത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പുള്ളിയുടെ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടേക്കാ പോകണ്ടേന്ന് അടുത്ത ആളെ കാണാൻ ചോദിച്ചു പോയാൽ തീർന്നു എങ്ങോട്ടേക്കാ പോകണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചേ അല്ല എങ്ങോട്ട് പോന്നിക്കേ ഊഹമ്പാ തീർന്നു കഥ എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ സ്റ്റോറിൻ സ്മാർട്ട് കോമഡി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റോറിൻ അപ്ലോഡിങ് ഡൗൺലോഡിങ് യുഗത്തിങ്കലാണ് നമ്മളെ ജീവിക്കുന്നതുള്ള കാര്യം എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇടയ്ക്ക് പാട്ടുകളൊക്കെ എന്താണ് യൂസഫ് അലി കേച്ചേരിയുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടായി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പിന്നെ അത് യൂസഫ് അലിയുടെ പാട്ടുകൾ
ഈ ടിക്ടോക്കിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കഥ കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഡുവറ്റ് അടിയാ തമ്മില് തമ്മില് ഡുവറ്റ് അടിയാ ടിക്ടോക്കിൽ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കണ ആളെ ഇപ്പൊ എന്താ മലയാളി ബംഗാളികളുടെ കൂടെ ഡുവറ്റ് അടിക്കണോ ബംഗാളി മലയാളികളുടെ കൂടെ ഡുവറ്റ് അടിക്കണോ കാര്യം ഇത് പറയാനായിട്ട് ഒരു ആരുടെയോ ഭാര്യ ഏതോ ഒരു ബംഗാളി കൂടെ ഡുവറ്റ് അടിച്ച ആ ബംഗാളി വന്ന് ഈ പെൺപോളെ അടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്നാ കേട്ടത് ഏ കാര്യണ്ട് ഈ പോലീസുകാര് ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇയാൾ ചോദ്യം ചെയ്യണ്ടേ എന്നപ്പോ ഈ പല്ലോന്റെ ഭാര്യ ആണല്ലോ അടിച്ചോണ്ട് പോയതേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇയാൾ ഏത് ടിക്ടോക്ക് ആ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് ടിക്ടോക്കിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാ എന്താ പോ കുട്ടൻചേട്ടന്റെ ഫോട്ടോ വല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ആധാറിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഫോട്ടോ വല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ ടിക്ടോക്ക് കണ്ടിട്ട് പോലീസുകാര് പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ അവൻ വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകളെ പറ്റിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കാല പാട്ടും പുതിയ കാല പാട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ പാട്ടിലെ പാട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു നാളെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്താ പോ അവിടുന്ന് എൻ ഗാനം കേൾക്കാൻ ചെവിയോർത്തിട്ട് അരികിലിരിക്കെ സ്വരരാഗ സുന്ദരിമാർക്കും വെളിയിൽ വരാൻ എന്തൊരു നാണം എന്നാണ് പണ്ട് നായികന്മാരും പാട്ടിലൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയതെങ്കിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയപ്പോ ഈ പാട്ട് അഷ്ടാ പോക്കേക്ക് പോയി നായക വന്നിട്ട് പറയാ ഡാഡി മമ്മി വീട്ടിലില്ല അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടില്ല ഇടപെടിക്കാനും സണ്ട പിടിക്കാനും ഒന്നും ആരുമില്ല ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ബാക്കി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഊഹിച്ചോളാ ഏ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു നായിക നായകന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ കാണാൻ ആ ചായയിൽ ആടു വയ്ക്കാൻ ഞാനും വരട്ടെയോ നിന്റെ കൂടെ അയ്യ നല്ല ചിരിയാണല്ലോ ആ ചിരി കണ്ടെങ്കിൽ ഏ മൂക്കും മുഞ്ഞിയും കൂടിക്കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പോണ പോക്ക് കണ്ടാല് അണ്ണാൻ കുഞ്ഞു ചിരിക്കണ പോലെണ്ട അയ്യ നല്ല ചിരിയാണ് എന്താ ഉമ്മിക്കേരി ഇല്ലേ ഉമ്മിക്കേരി ഇത്തിരി കുരുമുളക് ഇടാ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇടാ ഇങ്ങനെ ഇട്ട ആറ്റ വിളക്ക വിളക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തിളക്കം കിട്ടും മഞ്ഞ പല്ല് കണ്ടിട്ട് കാണാൻ വയ്യാണ്ടായിരിക്കണോ അപ്പൊ കാണന ചായയിൽ ആടും വയ്ക്കാൻ ഞാനും വരട്ടെയോ നിന്റെ കൂടെ എന്നാണ് നായകൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നായകൻ എന്താ പറഞ്ഞു പാടില്ല പാടില്ല നമ്മെ നമ്മൾ പാടെ മറന്നു ഒന്നും ചെയ്തു കൂടാ എന്നാണ് നായകൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ന്യൂ ജനറേഷനിൽ നായക ചോദിക്കാണ് ഞാനും വരട്ടെ ഞാനും വരട്ടെ ആടും വയ്ക്കാൻ നായകൻ പറയാണ് പൊരു പുന്നാരെ പൊരു പുന്നാരെ മാമ്പു പൂക്കണ മാസമാണ് ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി പോരുന്നാളാണെന്നാണ് നായകൻ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ മറ്റൊരു കഥയുണ്ട് എന്താ അതിപ്പോ അന്നു പണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയ നായികയെ നോക്കിയിട്ട് നായകൻ പാടിയതാട്ടോ അന്നും എന്ന ആത്മാവ് നിന്നോട് മന്ത്രിക്കും എന്താ പോ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ന്യൂ ജനറേഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയ നായികയെ നോക്കിയിട്ട് നായകൻ പാടണോ തേച്ചില്ലേ പെണ്ണെ തേച്ചില്ലേ പെണ്ണെ തേപ്പു പെട്ടി പോലെ വന്നു അപ്പൊ കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ തേപ്പു പെട്ടികളും തേപ്പു വലകകളുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തില് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്റ്റോറിൻ സ്മാർട്ട് കോമഡി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റോറിൻ അങ്ങനെയാണ് കഥ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലോഡിങ് ഡൗൺലോഡിങ്ങളെ കുളിച്ചാ അപ്പൊ അടുത്തിടയ്ക്ക് ചാക്യ ഒരു ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും സെൽഫി എടുക്കണ്ട ചാക്യാരോടൊപ്പം സെൽഫി എടുക്കണ്ട വാവേലിയുടെ ഒപ്പം സെൽഫി എടുക്കണ്ട അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ്ട് എന്താ പോ മി ആൻഡ് മൈ ഗൈസ് റോക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സെൽഫി എടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ്ട ഈ അപ്ലോഡിങ് കാരണം വിളിച്ചിട്ട് ചാക്യാർ ചോദിക്കണ്ടേ ഹൈ ഇവിടെ വന്നോളോ ഇവിടെ തന്നെ തന്നെ കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്ലോഡിങ് കാരാ താങ്കൾക്ക് എന്താണാവോ ഓണത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓണന്ന് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല മുട്ട പുഴുങ്ങിയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കണ്ട ഈ എന്താ കഥ ഐ ആ താങ്കൾക്ക് എന്താണോ അപ്ലോഡിങ് കാരാ ഓണത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പറയട്ടോ വെൽ ഓണം ഇസ് വാൻ വാണ്ടർഫുൾ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ഇരുന്നോ ഓണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലൊരു ചബി ബേബി ആയിട്ട് കിങ് ഉണ്ട് സോ ക്യൂട്ട് ഗൈ വാട്ട്സ് ഗാറ്റ് ഗൈസ് നെയിം യാ മാവളി 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 മാവലിനെ പറ്റിട്ടാണ് മാവലിന്റെ ഭരണത്തിൽ ഭയങ്കര ജലസി തോന്നി അസൂയ തോന്നി എന്നിട്ട് സ്വർഗ ലോകത്ത് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പേരെന്താണെന്നറിയോ ഇന്ദ്ര ഇന്ദ്ര ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു മെസ്സഞ്ചർ അയച്ചു പേരെന്താണെന്നറിയോ വാമണ വാമണ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് മാവലിയുടെ മൂന്നടി ലാൻഡ് ചോദിച്ചു മൂന്നാമത് കാല് വെക്കാൻ ലാൻഡ് ഇല്ലാണ്ടായപ്പോ ക്രൗൺ ഊരി മാവേലി ദിങ്ങൻ ഇരുന്നോടത്തോ മാവേലി അപ്പൊ
എല്ലാം ശരിയാക്കി തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരിപ്പോ ഐ സി വാർഡിൽ കിടക്കണ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കണോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ മറ്റു ചിലര് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ കഥ പറയണല്ലോ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ മംഗളായിട്ട് ഭവിക്കാനായിട്ട് ഒരു വിദ്വാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു തുലാഭാരം അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കണ്ടായി ഹൈ കേമായിരിക്കണം ഐശ്വര്യം വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് തുലാഭാരം ഊരി ഉച്ചയിലെ നിറകം തലയിൽ ഒരു വീണലാ വീണേണ്ടായി ഈ വിദ്വാന്റെ അവസ്ഥ തുലാഭാരം വീണിട്ട് അതൊരു ഭാരമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇപ്പോഴാണ് ആ പുള്ളിയുടെ പേര് അന്വർത്ഥമായത് എന്നുള്ളതാണ് ഏത് പേരാ ശശി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു ധർമ്മം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ധർമ്മം എന്താ പോ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മള് ഏർ ഈ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ശബ്ദം നടൻ സുരേഷ് ഗോപി എന്നൊരു ആളുണ്ട് അറിയോ അറിയാം ആ അറിയാന്നുള്ള അപ്പൊ ഈ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ശബ്ദം എടുക്കാന്ന് വെച്ചാല് ഒരു തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ എടുക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അങ്ങനെ ആണെന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ടായിരം കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടികൾ എടുത്ത ഇളയ നീള ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടികൾ എടുത്ത ചാടിയാടി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സുരേഷ് ഗോപി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാല് അവരെടുക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണ് എനിക്ക് വേണം നിങ്ങള് തരുമോ എന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ച് തരൂ വേണ്ട ഞാൻ എടുക്കു വേണ്ട തൃശ്ശൂരിനെ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ പൂരം നടത്താൻ തൃശ്ശൂർ ഇല്ലാണ്ട് തൃശ്ശൂരുകാരെല്ലാം കൂടെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയെന്നാണ് കേട്ടത് എന്താ അപ്പൊ പൂരം നടത്താൻ സ്ഥലം ഇല്ല തൃശ്ശൂർ ഇങ്ങനെ തരുമെന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ഹൈ കേമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം വന്ന് നിങ്ങളെയൊക്കെ നർമ്മത്തിലൂടെ ചിരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് ചാക്കാറൊരു സന്തോഷമുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലും ഉണ്ടാവണം ഗ്രാമത്തിന്റെ നന്മയും ഒരേ തേരെ കൊന്നാ പോകുന്നു മാത്രമേ ചാക്യാർക്ക് പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ ചാക്യാർ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ വേദിയോട് വിടവാങ്ങാണ് പോയിക്കോട്ടെ ഹയ്യമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണേ സന്തോഷം ഢങ്കന ശീര രസവൽസ്കൃതി കങ്കം മുഴുവൻ തുണയ്ക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റോറിൻ ഷാംജട്ട ഞാൻ ഇത്രയേറെ ചിരിച്ചൊരു എപ്പിസോഡ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ചാക്യാർ കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇത്രയേറെ നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ശേഷമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് അരുൺ നടേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ കലാകാരന് വലിയൊരു കൈയടി പ്രശ്നമുള്ള അപ്പോ എന്തായാലും ഞാനും ഞാനും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു സന്തോഷിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ ഈ കമൻസിൽ ഉപരി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന്റെ കഴിഞ്ഞ കയ്യടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ പെർഫോമൻസിന്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക വ്യൂ ചെയ്യുക അരുൺ ചാക്യാരായിട്ട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചു അംഗം മുഴുവൻ തുണയ്ക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭരത മുനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കാണിച്ച കൂത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഹ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപോലെ ഈ പാവം ചാക്യാരായിട്ടുള്ള ഈ അരുൺ നടരാജാദികളെ കൂടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് കമന്റ് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ഷെയർ ഹൈ കേമായി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള റൗണ്ടിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വളരെ താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അരുണിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സ്മാർട്ട് പിക്സ് ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ വിലയേറി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും സ്മാർട്ട് ബൈ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടതാരത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതി മുകളിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പേജ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ കാണുന്ന വോട്ട് ബട്ടണിൽ വിരലമർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടതാരത്തിന് ലഭിക്കും സ്മാർട്ട് കോമഡി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റോറിൻ കേരളാസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റീറ്റെയിൽ ഗ്രോസറ